Bucks Fee tödliches Zusammenspiel und vor drei Helden nehmen die Sprungfedern unterhalb ihrer Füße ab und stecken sie an ihre Gürtel. Doch irgendwas ist heute anders. Normalerweise hätte Butti längst die Tür geöffnet. Heute ist sie verschlossen. Svino blickt sich um. Sofort ist Bart Gara alarmiert, irgendwas ist oberfaul. Halte die Patronen und Springfedern bereit. Raunt sie ihren Freunden zu. Ich habe den Sicherheitscode. Ich werde versuchen, die Tür damit zu öffnen. Sie beblinzelt ihren Kopf komisch. Die Verschlüsselung hat sich geändert. Warum sollte Andra das tun? Okay, dann eine Stufe härter. Sie zippt einen Schlüssel. Hinlei macht große Augen, wo hast du denn her? Fragt er erstaunt. Svino macht seinen berühmten Rundmund. Naja, ich bin Diplomatin. Warum soll ich euch Jungs immer alles erzählen? Fassungslosigkeit bei den beiden anderen. Normalerweise erzählt sie doch immer alles. Ja, ich habe mir den Schlüssel besorgt, kurz vor dem Flug zu Opa Willi. Entschuldigung. Jetzt gehen wir rein, aber aufpassen, irgendwas liegt hier im Argen. Dreimal Klick. Sie zücken die Colts und montieren die Hunderte. Bart Gara öffnet die Tür. Sie betritt einen verlassenen Laden. Es ist schmrig, nur die Notbeleuchtung brennt. Irgendwo muss er doch sein, der treue Botti. Sie fragt in die stille Botti. Bist du da? Drei Examineinheiten erwachen zum Leben. Bart Gara schreit wie am Spieß. Einer der namenlosen Angreifer zieht seine Waffe vom Rücken. Hinla und Zwinno sind zur Stelle. Sie konzentrieren ihr Feuer auf seine verwundbarste Stelle unterhalb des Kopfes. Gemeinsam zerstören sie ihn. Mikkel sei Dank. Er hat sie über die Schwachstelle der Maschine aufgeklärt. Die beiden anderen ändern ihre Taktik. Sie wollen die Eindringlinge nun schnappen. Raus hier, und montiert die Federn. Ruft Hinla in das Chaos. Sie stürmen hinaus, dicht gefolgt von ihren gefährlichen Verfolgern. Sechs Federn klicken. Hinla und Zwino verbauen ihre letzte Patrone. Sie flüchten, die Jagd beginnt. Rauf auf die Häuser, in den Bankenbezirk ruft Hinla. Sie springen das erste Haus an und klettern die Fassade rauf. Einer der Bootshunden feuert, doch zu spät. Die drei haben das sichere Dach erreicht. Unter Hinleis Führung beginnen die drei zu jumpen. Sie nehmen Anlauf und hüpfen direkt auf das Nachbargebäude. Wo sind die Boots? Keine Zeit. Zum zweiten Mal springen sie wie Raubkatzen ein Gebäude herunter. Sie sind nun im Bankenviertel. Die Bauwerke wachsen rasch. Mist, da um die Ecke kommen sie geschossen. Ihre Todfeinde. Zwei Boots im Jagdmodus. Also rauf aufs nächste Haus. Das Unglaubliche passiert. Diese Examils können auch klettern. Sie krallen sich dabei mit brachial Gewalt in den Beton. Einer ist unglaublich gut. Schneller als Bart Kara. Zwinger, der Oberste bemerkt dies im Augenwinkel. Todesmutig lässt er sich fallen und trifft den Boot am Kopf. Er verliert den Halt und stürzt 50 Meter in die Tiefe. Er zerschellt auf dem Asphalt. Irgendwas in ihm funktioniert noch. Verzweifelt versucht er den Stummel, der mal sein Arm war zu bewegen und quasi mit dem Phantomarm die Zellpersonen abzuknallen. Doch er ist Geschichte. Seine erbärmlichen Zuckungen werden langsamer. Seine Lichter gehen aus. Der letzte Boot greift nun Sfin Hüsch direkt an. Schwierig hier zu zielen. Der arme Svino verfeuert so seine letzten Kugeln sinnlos. Immerhin, er hat den Roboter an der Peripherie erwischt und somit wertvolle Sekunden gewonnen. Er hasste das Gebäude empor. Raus aus dem Distrikt, ruft Hinlei. Wir verstecken uns. Sie werfen sich das Gebäude herunter. Doch der letzte Boot ist ihnen dicht auf den Fessen. Glas zersplittert, Beton bricht aus der Fassade, als sich die Kampfmaschine irgendwie Richtung Boden krallt. Wohin nun? Raus, nur weg. Dort hinten war doch der alte Schrotthändler. Der letzte, der sich geweigert hat zu verkaufen. Da kann man sich prima verstecken. Wenn er kommt, mache ich ihn platt, denkt sich Hinlei. Mir nach schreit er in höchster Not. Sie hüpfen über den Stacheldraht auf das Gelände des Schrottplatzes. Wie erwartet ist auch für ihren Angreifer dieser Zaun kein Hindernis. Jetzt oder nie. Hinlei und Bart Gara zücken ihre Colts. Gemeinsam versuchen sie die Maschine auszuschalten. Doch dieser hat gelernt, weicht aus. 
Kugeln schlagen in ihre linke Schulter, andere in den rechten Fuß. Es sieht so aus, als ob ein Arm nun gelähmt ist. Humpelt er? Doch Hela und Bart Gara geht die Munition aus. Sie haben keine Patronen mehr. Verzweifelt schleudern sie ihre Colts auf den Boot, dann jumpen sie los. Falsche Richtung, ein Riesenfehler. Der Schrotthändler hat aufgerüstet. Ein Gitter überspannt die etwas besseren Flügkas ganz hinten. Anscheinend wurden schon mal welche nachts rausgehofet. In Krisenzeiten ist das Geld knapp. In diesem Käfig sind Sprungfedern. Und selbst die tollen Quadros sind los. Um wenigstens sicheren Stand zu haben, ziehen die drei ihre Federn ab. Was nun? Alles aus. Der angeschlagene namenlose Examil kommt angehumpelt und stellt sie. Mit dem rechten Arm zieht er seine Maschinenpistole vom Rücken. Unsere drei Freunde blicken sich an. Bart Gara hat Tränen in den Augen. Sie weiß, was nun geschieht. Gleich drückt er ab. Gleich werden sie von Kugeln durchsiebt. Sie umarmen sich ein letztes Mal. Wenigstens sterben sie gemeinsam. So enden die Abenteuer von Prinz Henlei zu Westerburg, Bart Garapetsch Abonus Fin Hüsch Galactic.